আমরা যারা যারা অ্যানিমে দেখি তারা সবাই জনরা নামের সাথে পরিচিত অনেক রকমের জনপ্রিয় জনরা রয়েছে যেমন সোনেন সৌজ সেনেন ইসেকাই স্লাইস অফ লাইফ মেক্কা এছাড়াও আরো অনেক কিছু কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই জানি না যে কোন জনরা কেমন হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি যাই হোক আবার অনেক নিউ ওয়াচারও আছে যাদের মধ্যে সঠিক জনরা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় সে পছন্দের অ্যানিমেটা খুঁজে পাচ্ছে না এই জন্য তারা অ্যানিমের উপর থেকে আগ্রহ চলে যেতে পারে তো এই জিনিসটা জানা খুবই প্রয়োজন তাই আজকে আমরা অ্যানিমেতে থাকা ছয়টি জনরা নিয়ে কথা বলবো অনেকগুলো জনরা আছে সব একদিনে তো সকল বড় বড় অ্যানিমে গুলোতে এই জনরার উপস্থিতি সবচাইতে বেশি সোনেন জাপানিজ ওয়ার্ড অবভিয়াসলি এবং এইটার মানে হচ্ছে বালক বা ছেলে সোনেন জনরায়ের অ্যানিমে সাধারণত তরুণ বালকদেরকে উদ্দেশ্য করে বানানো হয় যেমন তু এই জনরায় ড্রামা বা এইম বা গোল ফ্রেন্ডশিপ রিয়েল লাভকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে এখানে প্লটগুলো তেমন জটিল হয় না এই জনরার ফেমাস কয়েকটা অ্যানিমের নাম বলতে গেলে তার মধ্যে রয়েছে ওয়ান পিস ড্র্যাগন বল নারোটো ব্ল্যাক ক্লোভার হান্ডার হান্টার প্লিচ এরপরে আমাদের সেকেন্ড জনরা হচ্ছে সৌজ সোনেনের ফিমেল ফর্ম মানে কি মানে সৌজ শব্দের অর্থ হচ্ছে বালিকা বা মেয়ে এই জনরার মূল দর্শক মেয়ে এখানে রোম্যান্স কমেডি দেখতে পাওয়া সাধারণ বিষয় সৌজ অ্যানিমেতে অ্যাকশন দেখা গেলেও অ্যাকশন অ্যানিমেশন গুলোতে লাভ বা হার্ট সাইন ব্যবহার করা হয় যেগুলো ছেলেদের নাম মেয়েদের ভালো লাগবে কি আর বলবো যেমন এর মধ্যে একটা অ্যানিমে রয়েছে সেইলার মন তবে সৌজ ক্যাটাগরিতেও অনেক ভালো স্টোরি অ্যানিমে রয়েছে তবে যেসব লোকেরা হরর সাইকোলজিক্যাল বা সেন এনজনের অ্যানিমে পছন্দ করো তাদের এই অ্যানিমেটা ভালো লাগবে না মানে এই অ্যানিমেটা না এই জনরার অ্যানিমেগুলো ভালো লাগবে না এখন যারা জানো না হরর সাইকোলজি সেইন এন জনরা কি এইগুলো আসছে পরে তো সৌজ জনরার কয়েকটা অ্যানিমে হচ্ছে সেলের মুন স্কুল বেবি সিটার্স ভায়োলেট এভার গার্ডেন এ সাইন অফ অ্যাফেকশন এর মধ্যে সেলের মুন বাদে বাকি সবগুলো আমি দেখেছি এবং সবগুলাই ভালো অ্যাকচুয়ালি আমার এই কয়েকটা অ্যানিমের মধ্যে এই সেলের মুনটাই বেশি মেয়েদের মেয়েদের মনে হয় এই জন্য সেলের মুনটা দেখিনি বাকিগুলো আসলে কিন্তু মেয়েদের মনে হয় না ভায়োলেট এভার গার্ডেন কিন্তু একটা মাস্টার পিস ভায়োলেট এভার গার্ডেন লিটারালি মেয়েদের জন্য না একটা মাস্টার পিস স্কুল বেবি সিটার টো আর একটা ভালো কি বলবো মাস্টার পিসের মতনই যাই হোক সময় নষ্ট না করি তৃতীয় চন্দ্রা হচ্ছে সেইনেন একটু আগে বললাম এখন এক্সপ্লেন করি সেইনেন জনরাটা কি সেইনেন জনরাটা মূলত ম্যাচিওরদের জন্য সোনেন যেমন ছেলেদের জন্য সেইনেন তেমন ম্যাচিওর ছেলেদের জন্য সেইনেনের থিমটা অনেকটা ম্যাচিওর এবং এই জনরায় অনেক হার্ড ইমোশন আর রিয়েলিস্টিক ভাইব থাকে সেইনেনের বেশিরভাগ অ্যানিমে এইটিন প্লাস হলেও এইচ ক্যাটাগরি না এইচ মানে আমি লিটারাল শব্দটা উচ্চারণ করতে পারছি না ইউটিউবে আমার ভিডিওটাকে নষ্ট করে দেবে তাই এইটার প্লটগুলো অনেক ডিপ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটা সেইন এন্ড ক্যাটাগরি অ্যানিমেই কোনো না কোনো লাইফ লেসন শিখিয়ে যায় এই জনরার কয়েকটা অ্যানিমে হচ্ছে উইনল্যান্ড সাগা অ্যাটাকন ট্যাটান ওয়ান পাঞ্চ ম্যান ওয়ান পাঞ্চ ম্যান বুজার্ক টেবলম্যান ক্রাই বেবি উইনল্যান্ড সাগা তো মাস্টার পিস মাই ফেভারেট অ্যানিমে এবং এইটা সবচাইতে ফেমাস লাইন আমার সবচাইতে ফেভারেট লাইন হচ্ছে আই হ্যাভ নো অ্যানিমেস সেরা একটা অ্যানিমে তারপর একটাও সেরা অ্যাটাকন টাইটানও সেরা ওয়ান পাঞ্চ ম্যানও সেরা বুজার্ক অ্যানিমেশনটা ভালো না এই কারণ আমি অ্যানিমে দেখিনি আর মাঙ্গা পড়তে ভালো লাগে না চাই লিস্টের চতুর্থ চতুর্থ জনরা ইসেকায় ইসেকায়ের বাংলা অর্থ হচ্ছে ভিন্ন বা অন্য দুনিয়া ইসেকায় জনরায় মূলত সিরিজ বা মুভির মূল চরিত্র কোনো না কোনো ভাবে অন্য দুনিয়ায় চলে যায় এটা হতে পারে কোনো গাড়ি দুর্ঘটনায় গেম খেলতে খেলতেও বা কোনো না কোনো ভাবে আমাদের এই দুনিয়াতে পরে অন্য আর একটা দুনিয়াতে পুনর্জন্ম পায় রি ইনকারনেট এই জনরার কয়েকটা অ্যানিমে হচ্ছে সোল্ড আর্ট অনলাইন নো গেম নো লাইফ রেডিও অফ হিলার মুসহকো তেনসে জবলেস রি ইনকারনেশন এর মধ্যে বলে রাখি সোল্ড আর্ট অনলাইন গেম খেলতে খেলতে অন্য দুনিয়া চলে যায় ইনফ্যাক্ট গেমের দুনিয়াতেই চলে যায় নো গেম নো লাইফ গেম খেলতে খেলতে ভাই বোন অন্য দুনিয়া চলে যায় রেডিও অফ পাঠানোর মেসেঞ্জার বলা হয়ে থাকে বেশি সময় নষ্ট না করি আমাদের পঞ্চম জীবনে চলে যায় স্লাইস অফ লাইফ স্লাইস অফ লাইফ দ্বারা বোঝানো হয় জীবনের টুকরো অ্যানিমের এই জনরাতে জীবনকে অনেক কাছে থেকে এবং ভালোভাবে দেখানো হয় 
হয় এখানে বেশিরভাগই দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এবং সব কিছু রিয়েলিস্টিক ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় জীবনে হওয়া সাধারণ ঘটনা এবং ঘটনাগুলোর প্রভাব মাঝে মাঝে কমেডি ইমোশনাল সিন রোম্যান্স লাইফ লেসন্স এইগুলো শিখিয়ে যায় মূলত স্লাইস অফ লাইফ জীবনকে তুলে ধরে বা জীবনের একটা অংশকে তুলে ধরে এই জনার কয়েকটা অ্যানিমে হচ্ছে হিওকা ব্লু পেরিয়ড হানামারু কিন্ডার গার্টেন লিস্টের সিক্সথ এবং আজকের পার্টের শেষ জনরা সেটা এক্সপ্লেন করছি আমি মেকা অনেকেই আছি যারা মেকা জনরার নামই শুনিনি আমি শুনিছি কিন্তু হ্যাঁ এইটাও একটা জনরা নব্বই দশকের সবচাইতে জনপ্রিয় জনরাগুলোর মধ্যে এইটা ছিল মেকা জনরা এই জনরার অ্যানিমেগুলোতে বড় বড় দানবের মতন রোবট থাকে যেখানে মানুষ এই রোবট গুলোকে কন্ট্রোল করে রোবটের মধ্যে ঢুকে এরকম একটা ডোরে মনের মুভি ছিল হয়তো বা অনেকেই দেখেছেন মুভিটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না কেউ মনে পড়লে কমেন্টে বলে দিও এই জনরার অ্যানিমেগুলোতে অনেক ভালো ভালো অ্যানিমেশন অনেক সুন্দর সুন্দর ফাইট সিন থাকা সাধারণ ব্যাপার পার্সোনালি আমার মেকা অ্যানিমে একদমই ভালো লাগে না রোবটের মতো ঠুকে ফাইটিং করতা কি কেন ভাল লাগে না আমার এক কথায় আর মেকার উপর থেকে আরও মন উঠে গেছিল কারণ আমার প্রথম মেকা অ্যানিমে দেখা শুরু করার পর ছিল গান্ডামের একটা বাচ্চার অ্যানিমে হ্যাঁ ও তো ওইটা দেখার পর থেকে ক্ষমা করে দাও আমাকে আমি মেকা অ্যানিমে দেখবো না তো এইরকম জন্দ্রার মেকা জন্দ্রার কয়েকটা অ্যানিমে হচ্ছে ডার্লিং ইন দ্য ফ্র্যাঙ্কস কোর্ট গিয়ার্স মোবাইল শোট গ্যান্ডাম নিয়ন জেনাসিস এভেন্সালি এর মধ্যে আমি মোবাইল শোট গ্যান্ডামে তো একটা ছোট বাচ্চার মোবাইল শোট গ্যান্ডাম একটা বড় সিরিজ এখানে অনেকগুলো অ্যানিমেশ হয়েছে যাই হোক ডার্লিং ইন দ্য ফ্রান্সের একটা এক্সেসের কোর্ট গিয়ার্সটা সম্পূর্ণ দেখেছি কোর্ট গিয়ার্স একটা মাস্টার পিস কোর্ট গিয়ার্সের মেন ক্যারেক্টার অনেক ভালো কিন্তু এটার মেরে দিয়েছে একদম মেরে দিয়েছে শুধু ওই মেক্কা দেওয়ার জন্য মেক্কা দেওয়ার জন্য মানে মেক্কার কোনো দরকারই ছিল না মেক্কা ছাড়া অন্য কিছুটা ফাইট করতে পারতো কিন্তু হদাই মেক্কা মারছে মেক্কা মারছে বাট ভালো অ্যানিমেটা ডেথ নোটের মতন এখন আজকের এপিসোডের লাস্টে আমি একটা কথা বলি চোংরা যাই হোক না কেন অ্যানিমে স্টোরি ভালো থাকলে অবশ্যই অ্যানিমেটা দেখা উচিত যেমন আমার মেক্কা ভালো না লাগা সত্ত্বেও আমি কোরিয়াস দেখেছি এর বাইরেও অনেকগুলো চোংরা রয়েছে আমি এখানে মাত্র ছয়টা চোংরা বলেছি সিক্সটি প্লাস চোংরা রয়েছে মানে এরকম দশটা এপিসোড বানানো হয়ে যাবে আমার এর বাইরেও অনেকগুলো চোংরা রয়েছে কিন্তু প্রচলিত বা মানুষ বেশি দেখে এই রকম অ্যানিমের চোংরা নিয়ে আজকে কথা বললাম যেমন ওই যে দুই নম্বর সৌজ চোংরা কথা বলার সময় ওর মধ্যে আমি হরর সাইকোলজি এবং সেনের তিনটা জনের কথা বলেছিলাম তার মধ্যে শুধু সেনের জনরাটা আজকে এক্সপ্লেন করেছি বাকি থাকলো হরর সাইকোলজি এছাড়াও আরও অসংখ্য জনরা তার মধ্যে আমরা মোস্ট ফেভারিট থেকে লিস্ট ফেভারিটের দিকে যাব আস্তে আস্তে দেখা হচ্ছে এপিসোড টুতে এবং তোমার ফেভারিট জনরা কমেন্ট করতে তুমি ভুলবা না অবভিয়াসলি কমেন্ট করবা